गाइस वेलकम बैक टू द वीडियो मैं हूं अनुष्य अग्रवाल और आप देख रहे हैं चैनल यूनिकॉम और हम कर रहे हैं इकोनॉमिक्स का क्रैश कोर्स एंड वी हैव स्टडीड टिल नाउ द चैप्टर नंबर 2 ऑफ इकोनॉमिक्स एंड नाउ वी आर डूइंग द चैप्टर नंबर 3 ऑफ इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस फॉर सी आई पी सी सी एंड सी इंटर स्टूडेंट्स और हमने पिछले वीडियो में जो था 3.1 जिसमें हमने बात की थी द डिमांड फॉर मनी 3.1 में फर्स्ट यूनिट का जो फर्स्ट पार्ट था और सेकंड पार्ट था दोनों में हमने बात की थी अबाउट द डिमांड फॉर मनी वी टॉक अबाउट फाइव सिक्स थ्योरीज फॉर डिमांड फॉर मनी किनेशन प्री किनेशन एंड द पोस्ट किनेशन थ्योरीज आगे बढ़ते हैं हम अब जानेंगे मनी सप्लाई के बारे में क्या कि मनी सप्लाई क्या होता है वो देखेंगे हम इस वीडियो में मनी सप्लाई इज एक्चुअली क्वान्टिटी क्वान्टिटी ऑफ मनी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम विच इज अवेलेबल टू द पब्लिक ठीक है इसे हम कहते हैं मनी सप्लाई दैट इज द मीनिंग ऑफ मनी सप्लाई एग्जैक्टली मनी सप्लाई का मतलब क्या है मनी सप्लाई इज द क्वांटिटी ऑफ मनी व्हिच इज अवेलेबल टू द पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इट इज नॉट अबाउट द पीरियड ऑफ टाइम ओके एंड इट इज द चेंज इन द स्टॉक ऑफ मनी से इंक्रीज और डिक्रीज पर मंथ और ईयर इसका मतलब ये है कि मनी सप्लाई जो है वो एक फ्लो के बारे में है इट इज नॉट अबाउट द स्टॉक इट इज एक्चुअली द चेंज इन स्टॉक ऑफ मनी एंड द स्टॉक ऑफ मनी इट ऑलवेज रेफर्स टू द स्टॉक व्हिच इज अवेलेबल टू द पब्लिक मतलब ऐसी मनी व्हिच इज अवेलेबल और व्हिच इज विद द गवर्नमेंट और ऑल द प्रोड्यूसर्स ऑफ मनी वो हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे हम इसमें इंक्लूड करेंगे ऐसी मनी जो पब्लिक के पास है as a means of payment or store of value or uh, i'm sure by now you know what is meant by the uh, uh ये ट्रांजेक्शन यूज ऑफ मनी प्रिकॉशन यूज ऑफ मनी स्पेक्यूलेटिव यूज ऑफ मनी स्टोर ऑफ वेल टेम्पररी स्टोर ऑफ वैल्यू एंड परमानेंट स्टोर ऑफ वैल्यू ये सब चीजों के बारे में हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है तो आपको पता है कि मनी के कितने तरीके के यूजेस हो सकते हैं किस किस वजह से मनी को हम स्टोर कर सकते हैं एज अ स्टॉक तो उस स्टॉक के लिए उस वैल्यू के लिए उस पर्पज के लिए अगर पब्लिक उसे स्टोर करती है पब्लिक के पास वो अवेलेबल है तो हम उसे मनी सप्लाई में इंक्लूड करेंगे ठीक है आगे बढ़ते हैं आगे इट्स अबाउट आउट दब्लिक पब्लिक कौन हुई यहाँ पे पब्लिक का मतलब होगा आपकी सारी इकोनॉमिक यूनिट्स मतलब जो जनरल लोग हैं जैसे हम लोग हैं सिटीजन है एंड अदर एंटिटीज एंड बॉडीज लाइक कंपनीज पार्टनरशिप फॉर्म्स वो सब इसमें इंक्लूड होंगे अदर देन द प्रोड्यूसर्स ऑफ मनी प्रोड्यूसर्स ऑफ मनी में आपकी कौन आगे जैसे कि गवर्नमेंट एंड द बैंकिंग सिस्टम गवर्नमेंट में आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट द स्टेट गवर्नमेंट एंड द लोकल बॉडी लोकल बॉडीज एज वेल एज बैंकिंग सिस्टम में यू विल इंक्लूड द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एज वेल एज दी कमर्शियल बैंक जो लेंडिंग और बॉलिंग ऑफ मनी करते हैं उन सब बैंक को हम इसमें इंक्लूड करेंगे सो मनी मनी सप्लाई के मीनिंग में हमने जाना कि वॉट डू यू मीन बाय मनी सप्लाई एग्जैक्टली क्वांटिटी ऑफ मनी से आपका क्या मतलब है यहाँ पे स्टॉक से आपका क्या मतलब है यहाँ पे इट इज एक्चुअली द इंक्रीज और डिक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ मनी एंड इट इज ऑल्सो अबाउट आउट द मनी विच इज अवेलेबल टू द पब्लिक उसके बाद आता है रैशनली और इम्पोर्टेंस ऑफ मनी मनी सप्लाई की हमने इम्पोर्टेंस ऑफ मनी तो पिछले वीडियो में देखा था कि इम्पोर्टेंस ऑफ मनी क्या होता है इस वीडियो में हम जानेंगे कि मनी सप्लाई को कैलकुलेट करने के पीछे क्या रीजन है क्यों हमें मनी सप्लाई को कैलकुलेट करने की जरूरत है देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है This is um, uh, the calculation of money supply is important because it provides an analysis of monetary developments. हमारी economy में किस तरह के monetary developments होते हैं उसका एक analysis provide करता है Secondly, हमें पता चलता है क्या money supply हमारी price standards standards के साथ क्या हमारी money supply आई एक्ट है या नहीं है consistent है या नहीं है price stability है या नहीं है जैसे कि अगर हमारी price stability का connection direct money supply से है कि अगर आप ज्यादा मनी सप्लाई कंट्री में प्रोवाइड करते हो तो उससे इन्फ्लेशन बढ़ जाता है सो so, इन्फ्लेशन का भी फर्क मनी सप्लाई पे आएगा ठीक है सो इट्स अबाउट द इन्फ्लेशन इट्स अबाउट द प्राइस स्टेबिलिटी इट्स आल्सो अबाउट द इमोनिटी डेवलपमेंट्स इन द इकोनॉमी एंड इट आल्सो इट आल्सो स्टेबलाइजेस द प्राइस लेवल जो आपकी इकोनॉमी के प्राइस लेवल है उसको स्टेबलाइज करने में हेल्प करता है मनी सप्लाई एंड जीडीपी ग्रोथ इट आल्सो तो मनी सप्लाई को इंक्रीज डिक्रीज करके हम इन सब चीजों के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं इन सब चीजों को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं रेगुलेट कर सकते हैं इसलिए मनी सप्लाई काफी इंपॉर्टेंट है ठीक है ये हमने जाना आगे बढ़ते हैं द सोर्सेज ऑफ मनी सप्लाई कि मनी सप्लाई के सोर्सेज क्या क्या हैं 
रिसोर्सेज डिपेंड्स अपॉन रिसोर्सेज ऑफ मनी सप्लाई मतलब मनी सप्लाई कितनी होगी आपकी इकोनॉमी में वो डिपेंड करेगा ऑन दी सेंट्रल बैंक देखो क्या होता है सेंट्रल बैंक होता है वो डिसाइड करता है कि कितनी मनी सप्लाई होगी बिकॉज सेंट्रल बैंक है वो मनी को और दे एक्चुअली जो नोट हमारे छापने का काम है जो करेंसी जो पब्लिश करने का काम है वो सेंट्रल बैंक का है तो इट इज डन बाई दी सेंट्रल बैंक तो सेंट्रल बैंक के डिसीजन उसके बाद सेंट्रल बैंक कितनी कितना अपना सियारा रखता है एस एल आर रखता है वो हमें पता है बिकॉज वी विल ओके हमें नहीं पता है इनकेस अगर आपने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी है इनकेस आपने पढ़ी है तो आपको पता है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे अबाउट दिस सी आर आर एस एल आर इन सब डेट्स के बारे में इन सब डेट्स के थ्रू आरबीआई है वो कंट्रोल करता है रेगुलेट करता है मनी सप्लाई तो जो सेंट्रल बैंक का डिसीजन होगा कि नए नोट छापते हैं नहीं छापने इकोनॉमी में कितनी मनी प्रोवाइड करनी है ओपन मार्केट ऑपरेशंस कैसे रखने हैं वो सारी जो क्वांटिटेटिव मेजर एज वेल एज क्वालिटेटिव मेजर्स जो आगे लेता है वो कंट्रोलिंग द मनी सप्लाई उन डिसीजंस पे डिपेंड करेगा कि मनी सप्लाई कितनी रहेगी साथ ही साथ सेंट्रल जो कमर्शियल बैंक के जो सप्लाई रेस्पॉन्सेज है उस पर भी डिपेंड करेगा कि आपकी मनी सप्लाई कितनी होगी तो आपके सोर्सेज ऑफ मनी सप्लाई कौन है एक तो सेंट्रल बैंक हो गया एंड एक हो गया आपका कमर्शियल सेंट्रल बैंक जो डायरेक्टली मनी प्रोवाइड करता है फेट मनी के रूप में और कमर्शियल बैंक जो मनी प्रोवाइड करता है क्रेडिट मनी के रूप में देखते हैं आगे अच्छे से समझते हैं कि कैश और क्रेडिट मनी का क्या मतलब है कैश में यू इंक्लूड फेट मनी फेट मनी हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में इफ यू रिमेम्बर मेंशन इन द कॉमेंट बॉक्स ओके आई विल ऑल्सो टेल यू वॉट डू मीन बाई फेट मनी एक्चुअली क्या होता है कि सेंट्रल बैंक खुद मनी इश्यू करता है हमारे यहाँ पे पेपर करेंसी चलती है मतलब एक दो हजार रुपए का नोट हमारे अगर पेपर फॉर्म में हमारे दिया जाता है वो दो हजार रुपए का नोट जिसमें एक कागज का टुकड़ा यूज हुआ है जिसके ऊपर छाप दिया गया है कि ये दो हजार की वैल्यू रखता है वो नोट की इंटेंसिक वैल्यू दो नहीं है लेकिन फिर भी बिकॉज ऑफ दी गारंटी गिवेन बाई दी गवर्नर ऑफ आर उस नोट की वैल्यू हम दो मानते हैं क्योंकि एक लीगल टेंडर है तो ऐसी करेंसी जिसकी इंटेंसिक वैल्यू इज लेस देन इट्स इट्स एपेरेंट वैल्यू उसे हम फेट मनी कहते हैं तो आरबीआई इश्यू करता है हमारी करेंसी और पेपर करेंसी इन द इन आ केस और उस केस में ये जो कैश जो इश्यू कर रहा है वो एक सोर्स है मनी का है ना दिस इज आल्सो नोन एज हाई पावर्ड मनी इट डिपेंड्स ऑन द मिनिमम रिजर्व रेशियो आर बी एक्चुअली अपने पास एक मिनिमम रिजर्व रखता है इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड जो गोल्ड रिजर्व हमारे पास रखे जाते हैं और और अदर जो बॉन्ड्स के रूप में रखे जाते हैं उन रिजर्व रेशियो के बेसिस पे आर बी आई मनी इश्यू करता है करेंसी इश्यू करता है जिसे हम फेट मनी कहते हैं ठीक है आप बोलोगे कि इसके अलावा कौन सी करेंसी होती है जैसे हमारे पहले चलती थी गोल्ड करेंसी सिल्वर कॉइन्स और ये सब जो कॉइन्स चलते थे उनकी इंटेंसिक वैल्यू काफी हुआ कर दी थी ठीक है तो वो एक अलग चीज है ये समझ में आ गया क्रेडिट मनी क्या होता है क्रेडिट मनी वो मनी होती है जो क्रिएट की जाती है कमर्शियल बैंक्स के थ्रू लाइक कमर्शियल बैंक्स आपको पैसे देते हैं कैश चेक के रूप में या फिर लोन्स के रूप में जिसके थ्रू आपके पास पैसे आते हैं वो एक मनी सप्लाई क्रिएट करते हैं उसे हम कहते हैं कमर्शियल बैंक थ्रू बोरोइंग्स एंड लेंडिंग्स तो ये होता है क्रेडिट मनी ठीक है तो सोर्सेज ऑफ मनी डिपेंड्स अपॉन द डिसीजन ऑफ कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक एज वेल एज द सप्लाई रेस्पॉन्सेज ऑफ दी कमर्शियल बैंक्स ओके नेक्स्ट वन इज मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई अब हम मनी सप्लाई को कैसे मेजर करेंगे ये थोड़ा सा बोरिंग सा टॉपिक है देखिए ये क्या है अबाउट दिस मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई दे आर टॉकिंग हियर अबाउट आउट दी मनी की किस तरीके से मनी सप्लाई कैलकुलेट की जाती है एक इकोनॉमी में देखिए पहले पहले हमारे पास हम मनी सप्लाई कैलकुलेट करने के लिए जो मेजर्स यूज करते थे वो थे एम वन एम टू और एम थ्री क्या है एम वन एम टू और एम थ्री एम देखिए सबसे पहले एम वन इट इज इट इज इक्वल टू करेंसी नोट्स जो आपकी करेंसी नोट्स है प्लस कॉइन्स विद पीपल जो लोगों के पास करेंसी नोट्स प्लस कॉइन्स है सेकेंडली डिमांड डिपॉजिट ऑफ बैंक डिमांड डिपॉजिट में हमेशा आपके करंट प्लस सेविंग डिपॉजिट अकाउंट्स आ गए उसके बाद आगे अदर डिपॉजिट ऑफ आर पी एम टू में एम वन के साथ सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक आ गया और ये सब चीजें इस तरीके से आप एम टू एम वन एम थ्री और एम फोर निकालोगे ठीक है ये हमारी मनी सप्लाई को शो कर रहा है उसके बाद में कुछ चेंजेस हुए और हमें हमें मनी सप्लाई की ये जो डिटर्मिनेंट ये जो मेशर करने वाले एम वन एम टू एम थ्री थे उसको हमने इम्प्रूव करके वी केम ऑन केम अप विथ एन एन एम वन एन एम टू एंड एन एम थ्री 
ठीक है ये क्या है एन एम मतलब न्यू मनी न्यू मनी वन टू थ्री क्या है ये देखते हैं देखिए <coughs> ये दिए हुए हैं एन एम वन इक्वल्स टू करेंसी विद पब्लिक डिमांड डिपॉजिट विद बैंक एक बार रीड कर लो समझ लो और इसको ऐसा कैसा एग्जाम में लिख देना अगर एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आए तो सो इट इज नथिंग टू बी अंडरस्टूड इसमें समझाने का कुछ नहीं है उसके बाद देखिए क्वेश्चन बनता है कि रिजर्व मनी क्या होता है तो रिजर्व मनी के बारे में भी यहाँ पे लिखा गया है रिजर्व मनी इज इक्वल टू करेंसी इन सर्कुलेशन प्लस बैंक डिपॉजिट विद आर बी आई प्लस अदर डिपॉजिट विद आर बी आई विच इज इक्वल टू नेट आर बी आई क्रेडिट टू द गवर्नमेंट प्लस आर बी आई क्रेडिट टू कमर्शियल बैंक प्लस आर बी आई क्लेम ऑन बैंक प्लस आर बी आई नेट फॉर एक्सेट और ये सब चीजें हैं तो रिजर्व बैंक की डेफिनेशन एक बार याद कर लेना दे में भी डायरेक्ट क्वेश्चन ऑन रिजर्व मनी एज वेल ठीक है उसके बाद देखो मॉनेटरी एग्रीगेट तो दो है आपके M1, M2, M3 जो आप मनी सप्लाई को कैलकुलेट करते हैं एन ओ एम वन एन एम टू एंड एन एम थ्री लेकिन लिक्विडिटी एग्रीगेट है जो है एन वन एन टू एन थ्री ये शो करेगा आपके लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी तो इस ग्रीन एग्रीगेट में क्या कहते हैं दिस इंक्लूड योर न्यू मनी थ्री मतलब ये ब्रॉड मनी को इंक्लूड कर रहा है एन एम थ्री इट इज द ब्रॉडेस्ट मनी एन एम एम वन इट इज द मोस्ट नैरो मनी मतलब एन एम थ्री में ऑलरेडी हमने बहुत सारी चीजें इंक्लूड की थी और जो लिक्विडिटी एग्रीगेट है ये एन एम थ्री के साथ शुरू कर रहा है और साथ में इट इज ऑल्सो इंक्लूडिंग ऑल डिपोजिट विद द पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक देन एल टू में वी इंक्लूड एल वन प्लस टर्म डिपोजिट एंड देन We come to L3, which is equal to L2 plus public deposits of NDFCs. <coughs> Clear? तो ये ये इट इज अ वाइडर कॉन्सेप्ट लिक्विडिटी एग्रीगेट इज अ वाइडर कॉन्सेप्ट इट इंक्लूड्स इंक्लूड नॉट ओनली मॉनिटरी एग्रीगेट प्लस अदर लिक्विड एसेट्स एज वेल समझ में आया ये हो गया मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई इसमें दो तीन चीजें ध्यान रखने की है सबसे पहली बात जो आप ध्यान रखोगे वो ये कि करेंसी कंसिस्ट ऑफ पेपर करेंसी एज वेल एज कॉइन्स डिमांड डिपोजिट कम्प्राइज ऑफ करंट अकाउंट डिपोजिट एक तो करंट अकाउंट डिपोजिट इंक्लूड कर रहा है ये डिमांड डिपोजिट पोर्शन एंड ऑफ सेविंग डिपोजिट सेविंग डिपोजिट में कितना अमाउंट आप ऑन डिमांड निकाल सकते हो वो वाला पोर्शन इंक्लूड करेगा और जो कुछ भी पब्लिक के पास है मतलब पब्लिक के पास करंट अकाउंट कितने हैं और सेविंग डिपॉजिट का डिमांड एंड पोर्शन कितना है वो इंक्लूड इसमें करेगा इनको हम क्या कहते हैं कासा डिपॉजिट भी कहते हैं एंड दीज आर द चीपेस्ट सोर्सेज ऑफ फिनेंस फॉर कमर्शियल बैंक समझ मैम तो ये आपका हो गया Uh, about the measurement of money supply. Next comes an important question, which is which is the determinants of money supply. Ki money supply ke determinants kya hai? They were money supply. Ko agar ham dekhe to directly, hamari aankhon ke samne hamay dikhta hai ki money supply ko RBI regulate karta hai. <coughs> That it is directly decided by ya exogenously, jo apke word uh, use hua hai book ke dar. Exogenously means explicitly. इसको डिसाइड किया है कमर्शियल बैंक्स और आपके सेंट्रल बैंक ने अकॉर्डिंग टू सेंट्रल बैंक के डिसीजंस ऑन सीआरआर एसएनआर देखो हम पढ़ेंगे आगे कि मॉनिटरी पॉलिसी होती है उसके अंदर क्वांटिटेटिव मेजर्स भी ले सकते हैं क्वालिटेटिव मेजर्स भी ले सकते हैं जिसमें एस एन ओपन मार्केट ऑपरेशन वो सब चीज आती है तो ये रिजर्व बैंक और कमर्शियल uh, बैंक डिसाइड करते हैं कि मनी सप्लाई कितनी होनी चाहिए लेकिन एक्चुअली अगर हम इम्प्लीसिटली देखें या एंडोजिनसली देख ले तो ये जो मनी सप्लाई है ये डिटरमाइन की जाती है बाय द इकोनॉमिक फैक्टर्स जो आपकी इकोनॉमिक कंडीशन है आपके कितने इन्फ्लेशन है कितने आपके कंट्री के अंदर मनी सप्लाई की रिक्वायरमेंट है मनी डिमांड कितनी है उन सब चीजों पे भी डिपेंड करता है कि आ, 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 आपकी आ, 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 कितनी मनी सप्लाई होनी चाहिए तो अगर हम पूरा पूरा अच्छे से इसको कंप्लीट एंगल से देखें तो मनी सप्लाई इज इक्वल टू योर सेंट्रल बैंक का इनिशिएटिव प्लस योर कमर्शियल बैंक का इनिशिएटिव प्लस पब्लिक का इनिशिएटिव इन तीनों की मिली भगत से मनी सप्लाई डिसाइड होगा सेंट्रल बैंक ने एक डिसीजन दे दिया कि इतना सीआरआर होना चाहिए या फिर बैंक रेट कम होनी चाहिए या ज्यादा होनी चाहिए कम ज्यादा उन्होंने कर दी लेकिन अगर कमर्शियल बैंक ने वो एडवांटेज पब्लिक को ट्रांसफर नहीं किया तो उसका कोई फायदा नहीं होगा लेकिन कमर्शियल बैंक उसका एडवांटेज पब्लिक को ट्रांसफर करती है वो खुद की रेट बैंक खुद की इंटरेस्ट रेट को भी कम करती है तो मनी सप्लाई ही बढ़ेगी Then comes public. Public भी उस उसके अकॉर्डिंग अनैक्ट करती है उसके अकॉर्डिंग अपनी मनी सप्लाई में बदलाव लाती है तब फॉर ऑटोम कंप्लीटली आपकी मनी सप्लाई पे इम्पैक्ट आएगा तो मनी सप्लाई इज एक्चुअली डिटरमाइंड बाई दी ज्वाइंट एफर्ट्स ऑफ कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक एज वेल एज दब्लिक बैंक पब्लिक ओके तो आपके पब्लिक 
प्लस मतलब हम लोग खुद प्लस कमर्शियल बैंक प्लस सेंट्रल बैंक डिसाइड करते हैं कि मनी सप्लाई कितना होगा इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कहलाता है मनी मल्टीप्लाई ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये हम बहुत डिटेल में समझ पाएंगे इन तीनों की मिली भगत कैसे हुई है ये तीनों साथ में मिलकर कैसे काम करते हैं मनी सप्लाई इन तीनों के एफर्ट्स के ऊपर कैसे डिपेंड करता है ये हमें पता चलेगा जब हम समझ जाएंगे कि मनी मल्टीप्लायर क्या होता है और ये समझेंगे हम अगले वीडियो में अगर आपको हमारी ये कोशिश पसंद आ रही है तो डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन शेयर दिस वीडियोस टू फ्रेंड्स रिलेटिव्स कलीग्स नेबर्स हु सोएवर इज इन द नीड ऑफ नोइंग द एजुकेशन नोइंग अबाउट इकोनॉमिक्स या फिर किसी को भी इस तरह का एजुकेशन प्लेटफॉर्म चाहिए उसके साथ आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं हमें कमेंट कर सकते हैं मेंशन योर डाउट्स इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल मेक श्योर दैट आई answer your doubts as soon as possible so see you in the next video when we'll talk about the most important topic in this unit that is money multiplier aur aaj ke unit mein humne baat ki hai meaning rational resources and measurement of money supply as well as the determinants of money supplier aaj a uh, next video mein hum baat karne wale hain ek bahut important topic ke bare mein jo hai money multiplier so don't don't forget to uh, stay uh, like forget to follow this series and uh, see uh, we'll see you tomorrow in the next video till then stay healthy be happy and bye